Hey YouTube, thanks for visiting my channel. This is the lecture 9 of numerical algebra or sorry numerical analysis and in this session we are going to discuss the numerical solution of OD and this is the most important session for GET mathematics. Okay, this session will be the most important thing and most important chapter. This chapter is the most important chapter for GET exam. Okay, so let's start and before starting I am requesting you that uh, those who are attending GATE exam in the 2023 or any other exams. So please attend this lecture because uh, in the GATE exam or GATE uh, exams, this chapter numerical solution of OD is the most important chapter. Okay. And from this chapter easy to easy and hard to hard questions can be made. Okay. So in this chapter, we are going to discuss is an in an easy way so that we can solve the questions from uh, which uh, so from this uh, chapter comes in the exam okay so let's start and before starting i am requesting you to all those who are new in my channel please like the video comment if you have any doubt in the comments section below and obviously subscribe the channel okay so let's start and the in chapter or the methods of numerical uh, solution of od mainly here second order method uh, second order methods okay this is the syllabus and in the second order methods we know that rk2 method and euler's method so now hum log yahan pe is dono method se acche se acche cover karenge and iska regarding matlab jo important results hai ya kuch hai is sab mein yahan pe is video mein discuss karunga theek hai to chalo karte hain start so numerical solution of od okay just a second so dekho let us consider just a second so let us consider the general first order ordinary differential equation dy dx equal to f x y where uh, this is number one with the initial condition y at x zero equal to y zero okay now we suppose that the od of this equation one must possess the unique solution which uh, ensures us that this is uh, gives the unique solution now for those we all know that this is the existence and uniqueness theorem and existence and uniqueness theorem ensure us that the ordinary uh, differential equation uh, has uh, unique solution or not. Uh, let us suppose that this, uh, this differential equation satisfies the Lipschitz condition that is this gives the unique solution okay and here I write the existence and uniqueness theorem just once uh, for your recalling okay. So it says that let fxy be the real valued function and number one is fxy is defined and continuous in the strip x0 less equal to x less equal to b and minus infinity to infinity in the this is the range of y and number two is there exists a constant l such that for any x belongs to x0 b for every two numbers y1 and y2 f of x y1 minus f of x y2 modulus of which is less equal to l into what mod of y1 minus y2 where l is called the Lipschitz condition uh, Lipschitz constant okay here now uh, it says that then for every y0 the ivp dy dx equal to fx y y x0 equal to y0 has unique solution yx for x belongs to x0 and b so this is the uh, basically the theorem you all know that this theorem okay if this theorem satisfies that uh, that is the dy dx equal to fx y is given dy dx this is equal to f of x y is given okay so if fx y satisfies the Lipschitz condition then we know that uh, this is the uh, this gives the unique solution this differential equation y dash x equal to fxy gives the unique solution okay so the method is to find the approximate solution of the ibp are referred as the difference methods okay the, that is the methods okay named as difference method the solutions of the determined uh, are determined at a set at a set of discrete points are called the grid or mesh point so this term is also very important grid or mesh point okay and the methods is known as difference method okay okay so now the first method we have to read which is the taylor series method okay taylor series method is the basic method for the numerical differentiation numerical solution of ordinary differential equation okay so the taylor series uh, method is the most fundamental method and it is the standard uh, to which we compare the accuracy of the various other 
numerical methods for solving an IVP. So, this is the base method you can say the Taylor's method. Okay, let us consider dy dx equal to fxy. Okay, dy dx equal to fxy uh, yx0 equal to y0. The exact solution of yx around the point x equal to x0 is given by this is a Taylor series expansion of the function fxy or y uh, 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 about the point x0. Okay, so a, y0 plus x minus x0 y dash 0 plus so on. Okay, so yeah, Taylor series expansion now. The general expression for Taylor series expansion or Taylor series method of order n is given by this is the method. Okay y i plus 1 equal to y i plus h y dash uh, at x i h square by 2 factorial y double dash x i plus h plus dot dot plus h to the power n by n factorial y to the power n x y. So, this is the method uh, this is the Taylor series method or Taylor series expansion you can say. Take it. So, they go. Then they go. Yaha par x is note karo. They go. Yaha par jo hai ye infinite order tak hai matlab. Take it in order tak. But it is not possible to calculate all the values of y in that is y uh, at x size okay so that's why we need to truncate this method up to uh, suppose uh, second order derivative terms up to suppose third order derivative terms okay so this that's why this uh, method in this method we get the amount of error is a very high amount of error okay so that's why this is not the suitable method to solve the ordinary differential equation so for this reason we improved our methods or we improved our uh, methods to solve the uh, problems okay now the next method comes uh, which is the euler's method okay now what is the euler's method let us take at a glance so they go okay uh, ki uh, let x1 equal to x0 plus h where h is very small then by Taylor series y1 that this is equal to y at x0 plus h because x1 equal to what x0 plus h now y1 ka matlab kya hai y1 equal to y at x1 okay? so this is equal to we can write y at x0 plus h now we can expand this so this is equal to y0 plus h dy dx at x0 plus h square by 2 factorial that is 2 d2y dx square at this point c1 now that is we truncate the Taylor series in the second order derivative terms okay so c1 lies between that uh, points x0 and x1 here okay so this is equal to we can write y0 plus uh, h a pop x0 y0 plus h square by 2 factorial y double dash c1 now if the step size h is very small enough then the second order term may be neglected suppose if we take h equal to 0 0.1 then h square equal to 0 0.01 so this is very small term and if we multiply it h square by any of this term then this term goes to very small then we can neglect this term to get the method okay so this is the method which is known as y1 equal to y0 plus h epoch x0 a0 this method is known as euler's method and this is the error term okay so it says it is uh, given that in general y n plus 1 equal to y n plus a, a h into f of x n y n n equal to 0 1 to so on so this is the recursion relation or this is the method or this is the rule of uh, this is the rule which is known as euler's method okay so the euler's method is this one this is the scheme you can say or this is the method or this is the rule to calculate the uh, to find the ordinary value of any uh, y as the point any of the point okay so now let us take an example before that uh, see this method is very slow to get a reasonable accuracy with Euler's method the value of h should be taken as very small that is what is the uh, you can say uh, cons of this method so the cons of this method is this method is very slow and if the value of this h is high then this methods may fail or the order or, or the error may be very big amount of error we get that's why this method uh, you we need to improve this method also okay so now here one note is that the Euler's method is a single step explicit method yes this is true very true so now if we take example so the example uh, given that the IBB y dash equal to minus y plus t plus 1 at t less 0 less equal to t less equal to 2 y 0 equal to 1 and if we take h equal to 0 0.2 then y n this is the recursion relation y n plus 1 equal to y n plus h f of t n into y n here 
the y is depends on what uh, depends on y t clear and f is the function of f and t and uh, u clear so this is the function so n equal to 0 y at 1 that is y at 0 0.2 this is equal to y 0 plus 0 0.2 into f of t 0 y 0 and this is equal to y 0 value the value of y 0 this is equal to 1 given plus 0 0.2 into f of 0 and 1 uh, because the value of t 0 should be 0 it is given and the value of uh, y 0 is equal to 1 which is given so this is equal to 1 plus 0 0.2 into 0 which is equal to 1 so this is the value of y at 0 0.2 now if we calculate y at 0 0.4 then we get for n equal to 1 y 2 this is equal to y at 0 0.4 this is equal to y uh, 1 this is the y 1 value and y 1 value is 0 0.2 y at 0 0.2 which is equal to 1 so y 1 plus h into f of x 1 x 0 uh, sorry x 1 and y 1 and the value of x 1 this is the x 1 and this is the y 1 okay? so this is equal to 1 plus 0 0.2 into f of this term and if we calculate the value a p is equal to what is given a p is equal to minus of uh, y plus t plus 1 minus y plus t plus 1 so this is the we put the value then we get easily this one so now uh, we easily we can calculate y 0 0.6 y 0 0.8 and y at 1 also t. so we can calculate these terms also by using this recursion relation okay so this is the example of euler's method now error of Euler's method h square by 2 factorial f double s xi i that is order of h square however this is just the local error uh, over many steps the global error become order of h okay. so if we have to calculate the h square uh, error of the Euler's method then this is the formula h square by 2 factorial f double s xi i and f double s xi i means what maximum value uh, in between x0 and x uh, n i think okay. So this is the case f double s mod of you can take supremum of this function okay so you type f double s xi i means suppose maximum of x belongs to suppose if the interval a b then mod of f double s and this one okay so this is the formula into h square by 2 okay? this is the formula of error of euler's method now we comes to modified Euler method this is also a second order method see one thing you must clear that the second order methods okay they go euler method b second order method modified euler b second order method rk2 b second order method so yeah pay a case aja tae ki kab kaise kaun sa use ko matlab method ko use kiya matlab kana chahiye ticket oh ek baat hai oh aega yeah pay ticket oh bhi hum discuss karenge yeah pay ticket so they go modified euler's method kya bol rai if the Euler's method there is no scope to improve the value of y which is done uh, which is done by the modified Euler method so see here only we get the values but uh, the error in this method is a uh, big amount of error because we don't uh, get any chance to improve this value of y2 so modified Euler method kya karta hai? modified Euler method jo Euler's method ka jo y ka value aata hai us value ko modify karta hai okay matlab jo error ko kam se kam karta hai okay ye to ye hai modified euler's method ka kaam okay to dekho the recursion relation formula for the modified euler's method is y i plus 1 equal to not y i plus h by 2 into f of x i y i plus f of x i plus h and this is the value y i plus 1 which is equal to dekho y i plus 1 ka value kya hai euler's method be y i plus h of f of x i y i so is value ko hum log yaha pe use karenge to improve the value of y okay so ye pura ke pura jo value hai ye y i plus ka one ka value hai y i plus means with the value of y i plus one which we get from the euler's method simple euler's method okay so is value ko yaha par put karenge and then we find the value of y i plus 1 that is the modified value of y i plus 1 by using the value of y initial value of y i plus 1 which we get in the Euler's method okay so y i plus 1 equal to we can write here y i plus h by 2 into f of x i y i plus f of x i plus 1 into y i plus 1 and this y i plus 1 is the y i plus 1 which we find by using the Euler's method okay 
तो देखो ये जो वैल्यू है ये वाई आई प्लस वन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वाई आई प्लस वन इनिशियल वैल्यू लिख सकते हैं सपोज जीरो एंड इस जो वाई प्लस वन है वाई प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं कैसे वन ठीक है तो ये जो वाई आई प्लस वन है वाई आई प्लस जीरो का मॉडिफाइड वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं बाई यूजिंग द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड ठीक है सो दिस इज द मेन फंड ऑफ मॉडिफाइड ऑयलर मेथड सो देखो यहाँ पे वी कैन राइट देखो जो मैंने बोला वही लिखा है यहाँ पे सो वाई आई प्लस वन इक्वल टू दिस इज वाई आई प्लस एच बाई टू इन टू एफ ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन एंड वाई आई प्लस वन जीरो सो दिस इज द वैल्यू हुई चुई गेट बाई यूजिंग द सिम्पल ऑयलर्स मेथड देन दिस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और द केथ अप्रोक्सीमेशन यूर यू कैन राइट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं तो के के प्लस वन एथ अप्रोक्सीमेशन ठीक है जेनरल इन जेनरल यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं हम तो दिस इज इक्वल टू वाई आई प्लस वन टू दी पार के प्लस वन दिस इक्वल टू वाई आई प्लस एच बाई टू इन टू एफ ऑफ एक्स आई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन टू दी पावर के सो दिस इज द वैल्यू के वैल्यू ऑफ वाई आई प्लस वन हुई वी विल गेट फ्रॉम द सिंपल ऑयल के इक्वल टू दिस एंड यहाँ पे आप लोग वन से भी लिख सकते हो ठीक है ये मैंने जेनरल लिख दिया पूरा के पूरा ठीक है तो ये है फॉर्मूला नाउ we take the example for both the cases when we use this one and when we use the simple one modified oiler simply so this is also the modified oilers method and this is also the modified oilers you know this is the main method actually when we need to improve the value of y i that is suppose in the question you say uh, the question says that correct up to 6d or correct up to correct up to 4d so in that case we need this recursion formula to improve the value of y i plus 1 up to the uh, uh, order which we uh, need to check or to find the answer okay so uh, up to the desired uh, degree of accuracy you can say okay so they go camp are many do a cake exam say do not love yeah you do love cheese go happy understand a blue car sector ticket to they click but why i plus 1 equal to it is i write here the simple formula which is equal to वाई आई प्लस एच बाई टू इन टू एफ ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन एंड सॉरी दिस इज एक्स आई सिंपली नॉट एक्स आई प्लस वन दिस इज एक्स आई एंड वाई आई वाई आई प्लस एच एफ ऑफ एक्स आई वाई सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई आई प्लस वन यूर क्लियर वाई आई प्लस वन सो दिस इज इक्वल टू हियर इट इज गिवेन दैट एफ एक्स वाई का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर एफ ऑफ सॉरी टी वाई का वैल्यू क्या है माइनस वाई प्लस टी प्लस वन एच का वैल्यू है जीरो पॉइंट टू वाई जीरो का वैल्यू है वन सो इफ वी कैलकुलेट एट टी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू सो आई जस्ट हियर टेक द एग्जांपल ऑफ वन स्टेप ओके सो इफ वी टेक इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू द फास्ट अप्रोक्सीमेशन सो दिस इज इक्वल टू वाई वन इक्वल टू वाई एट जीरो पॉइंट टू इज इक्वल टू वाई जीरो सो दिस इज वी पुट आई इक्वल टू जीरो एट वाई जीरो प्लस एच बाई टू इन एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो प्लस ए पॉप एक्स वन ओ सॉरी दिस शुड बी एक्स आई प्लस वन दिस इज करेक्ट हाँ सो ए पॉप एक्स दैट इज एक्स आई प्लस वन दैट इज एक्स वन मीन्स जीरो पॉइंट टू प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई जीरो प्लस एच इंटू ए पॉप एक्स जीरो वाई जीरो एंड एच इंटू ए पॉप एक्स जीरो वाई जीरो मीन्स एच सॉरी एफ एट एफ एट ए सॉरी वाई जीरो सॉरी टी जीरो वाई जीरो टी जीरो मीन्स जीरो एंड वाई जीरो मीन्स वन ठीक सो दिस इज द वैल्यू दिस वन ठीक है सो वी गेट वन प्लस जीरो पॉइंट वन इंटू दिस वन एंड सिंपली वी जस्ट कैलकुलेट सो वी गेट हियर द वैल्यू जीरो पॉइंट वन पॉइंट जीरो टू सो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वन पॉइंट जीरो टू एंड मतलब जो फास्ट ऑयलर्स में था मैं सेम एग्जाम्पल ही किया था ना देखो क्या वैल्यू आया था यहाँ पे वन सिंपली वन सो दिस वन and here we get one if using simple oiler method and here we get 1.02 and this is the more accurate value of the approximation okay so this is the case now if we take another example suppose y dash equal to x square minus y or y at 0 equal to 1 that is y 0 equal to 1 and uh, find y at 0 upon 1 suppose the value of h is equal to 0 0.1 okay correct up to 4d so x0 equal to 0 y0 equal to 1 x1 equal to 0.1 f of x y equal to x square minus y so y1 at 0 now we use the formula uh, with kth uh, so we use the formula this one okay so yaha par joh hai improvement ka formula given hai okay this formula so dekho yaha pe kya hai 
so y1 at 0 this is equal to y0 plus h f of x0 y0 so this is the simple euler method okay now we you apply here the modified euler method modified euler this is the modified euler y1 at uh, uh, 1 this is equal to y0 plus h by 2 into f of x0 y0 plus f of x1 and y1 at 0 and this is the value of y1 at 0 which is equal to 0 0.9 so this is f of x y equal to what f of x y equal to x square minus y so we put just the values x0 means 0 y0 means 1 so if we put the values then we get 0 0.9055 again we use this value to here to improve the value of y so y1 at the next approximation so or here we improve just this one okay so they go so next approximation what i mean like improved value next improved value are okay all right y0 plus h by 2 into f of x0 y0 plus f of x1 into y1 ka power mein 1 hai matlab ye jo value aya thik hai so dekho yahan par ye put kar diya humne and yahan par jo value aa gaya ye 0.905 dekho dekho yahan pe 0.905 matlab 3d uh, tak ye correct value aa raha hai but we have to find the uh, value up to 4d okay so dekho matlab ye jo dono point ke uh, baad mein jo fourth wala result hai ye bhi same aayega theek hai so dekho y1 at 3 this is equal to y0 plus h by 2 into f of x0 y0 plus f of x1 y1 at 2 and y1 at 2 ka value kya hai 0.9052 and which is again scam 9052 so this step and this step gives the same value that is the correct uh, answer of y1 up to 4 d is this one 9052 theek hai clear i think this concept is clear for you if this is helpful then please please and obviously give a like to this video and uh, comment me in the comment section below that how, how was the content i think this I, I i am trying to giving the best content okay so because this is a very important topic so we discuss the things properly to get the or uh, uh, such, such a way that we, we can uh, answer the questions from what uh, uh, sorry uh, so that we can answer the questions from this section or from this topic okay so this is the case so y13 ka value kya hai 9052 matlab y0.1 ka value kya hai 9052 okay so this is the modified euler method so i think you will understand okay so now we comes to the rang putta method of second order so this is the most important method of numerical solution of ordinary differential equation so see it says that the second order Rankurta method that is the RK2 method is given by yi plus 1 equal to yi plus w1 k1 plus w2 k2 where is this w1 and this w2 are called the weight function okay so with k1 equal to h of fx h into f of xi yi and k2 equal to h into f of xi plus alpha h and yi plus beta k where i equal to 0 1 2 n minus 1 okay so using taylor series method about x equal to x i and after some calculation we obtain these relations okay so the relations k y w1 plus w2 equal to 1 number 1 number 2 is alpha w2 equal to 2 half and number 3 is beta w2 is again 2 okay so now uh, if we solve this system then the solution of the system is alpha equal to beta w2 equal to 1 by 2 alpha and w1 equal to 1 minus 1 by 2 alpha okay so if the free parameter alpha is usually taken between 0 and 1 okay sometimes alpha is chosen such a way that the ones of one of w is in the method a so i write the method this is a so this is the rkm2 method and uh, the possible values of this uh, w1 w2 alpha and beta we get the uh, previous method that is euler method modified Euler return uh, uh, likely that okay so this is the case now from example if we take alpha equal to half therefore the value of alpha should be lying between 0 and 1 okay so this is the main fund you can say so for example alpha equal to 2 which makes w1 equal to 0 okay so dekho w1 equal to 0 and alpha equal to half ke jaga kya hota hai dekho yi equal to reduce ho jayega ye matlab ye hai general method to ye acche se yaad rakhna dekho this is general method now the values after the be or based on the values of w1 w2 alpha and beta we get the different methods and the name of the methods are also different so they go here pick 
uh, if alpha equal to half, then we get uh, y i plus 1 equal to y i plus w, sorry, k2. Uh, and k1 equal to h f of x i y i and k2 equal to h f of x i plus h by 2 and y i plus uh, k1 by 2 that is we put the values of alpha which is equal to beta which is equal to half year so we get this method okay so ye bhi important method so dekho iska naam kya hai which is known as Euler's method and this is the Euler's method with spacing h by 2 okay and it is also called the modified Euler Cauchy method it reduces to the midpoint quadrature rule when f of x y is independent of y so dekho kaise matlab kitna kya kya deduce ho raha hai yahan se theek hai to if alpha equal to 1 these all the deductions of this theorem now in the questions of gate exam paper you um, suppose the questions uh, modify you that this is this method this method and this method so specifically specifically you need to apply this particular method to get the correct answer okay otherwise you can't get the answer the questions of uh, gate paper okay so yeah case so they go now alpha equal to half ka to ho gaya now if alpha equal to one then you get y i plus one equal to y i plus half of k1 plus k2 and k1 equal to h uh, f of x i y i and k2 equal to h f of x i plus h and y i plus k1 so this is uh, when alpha equal to one case okay so they go which reduces the trapezoidal rule when which reduces the trapezoidal rule when f x y is the independent of y this method is also called the euler cauchy or hume's method so suppose if you in the questions you see the word hume's method then you see this is uh, not in the gate syllabus right because in the gate syllabus only it mentioned that uh, one is euler and second one is rk2 okay but this is one types of rk2 method so from rk2 method these are the deductions okay so and are a case okay alpha ka value jab 2 by 3 hoga matlab dekho alpha and beta ka value jo hota hai na to alpha and beta to alpha and beta ka value ke upar jo combinations hota hai wahan se hi ye sare deductions aa raha hai theek hai to dekho y i plus 1 equal to to kya hoga y i plus 1 by 4 into 1 by 4 into uh, k1 plus 3 k2 so you can see very easily okay, from this uh, relations which we will say above so the relations which w1 w2 ka relation hai theek to ye wala relation hai theek sab kuch yahan se deduct ho raha hai theek deduction matlab jo ho raha hai theek to dekho k2 equal to h into f of x i plus 2 3 h into y comma y i plus 2 3 k1 now we find the values of k1 and k2 and put the values in this equation to get the values of uh, y i plus 1 that is the next approximation okay so these are the formulas i must request i will share this pdf the telegram channel of mine so which is the name of the telegram channel is the learning field that is uh, link will be in the description okay you must check this pdf okay this pdf i mean मतलब कल मैंने वीडियो इसलिए आप लोग नहीं किया तो ये मैंने प्रिपेयर कर रहा था तो ये जो है कंटेंट मतलब तगड़ा कंटेंट है ठीक है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू क्लियर दिस कांसेप्ट्स वेरी इजीली एंड इन अ वेरी अंडरस्टैंडिंग वे ओके सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ गेट ठीक है सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन जॉइन टू गेट द पीडीएफ ठीक है मैं शेयर कर दूंगा ठीक है देखो ये तीनों के तीनों ऑप्शन से हम गेट का क्वेश्चंस तो बाद में सॉल्व करेंगे एंड उसके पहले ये देख लेते हैं ठीक है तो देखो ये अप्लाई करेंगे हम लोग यहां से क्वेश्चन आए गेट में सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू आई मस्ट से अगेन एंड अगेन देन दिस कांसेप्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है यहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा मतलब आ, सोचो कि सीधा 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 क्वेश्चन भी बना देता है कभी-कभी कभी-कभी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पान सकते हैं ठीक है तो यहां से ये आ, मतलब कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है ठीक है नाउ लोकल ट्रांसलेशन एरर यहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है गेट में बट माय uh, जो ओपिनियन है यहां से क्वेश्चन बन सकता है ठीक है देखो सिंपली ये फार्मूला है ट्रांसलेशन एरर का टी आई प्लस वन इक्वल टू एम लेस इक्वल टू दिस इज द एरर तो लेस इक्वल टू ट्रांसलेशन एरर सो एम एल स्क्वायर एच क्यू इनटू फोर इनटू वन बाय सिक्स माइनस अल्फा बाय एच प्लस वन बाय थ्री वेर एफ इज द मैक्सिमम एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ L is the maximum value of f y and L m is the maximum value of f x. That is the partial derivative with respect to x. So, देखो एक चीज यहाँ पे 
जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है दैट मीन्स फॉर एल्फा इक्वल टू टू बाई थ्री वी गेट द ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड इन द इन केस ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन दिस लोकल ट्रांसलेशन एरर एल टी ई विल बी मिनिमम देर फोर दिस इज द कंडीशन देखो लोकल ट्रांसलेशन एरर जब सबसे कम होगा उस केस में हम लोग यहाँ पे जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन को ऑकर करेंगे और द न्यूमेरिकल मेथड ऑकरिंग विथ इट्स हाइस्ट मतलब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यू कैन से और ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी यू कैन से क्योंकि यहाँ पे जो एरर होगा ये एरर सबसे कम से कम एरर होगा ठीक है तो ये है मोस्ट पावरफुल मेथड देखो आर के टू का ही तीनों के तीनों डिफरेंस है यहाँ पे पूरा के पूरा जो हम अभी डिस्कस किए हैं ठीक है थीके? तो ये अच्छे से देखना आप लोग ठीक है और एक चीज़ देखो यहाँ से सेकेंड ऑर्डर मेथड्स का कैसे क्या क्या होता है देखो ये है अल्फा एंड बीटा का पोजिशन यहाँ पे तीनों का तीनों जो है यहाँ पर देखो आप लोग एक बार क्या था डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इक्वल टू वन अल्फा डब्ल्यू टू इक्वल टू हाफ एंड बीटा डब्ल्यू टू इक्वल टू हाफ ठीक है तो यहाँ से देखो क्या था डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इक्वल टू वन अल्फा डब्ल्यू टू इज इक्वल टू वन बाई टू एंड बीटा डब्ल्यू टू विच इज इक्वल टू वन बाई टू अगेन ठीक है और एक चीज़ लिखने भूल गया शायद मैं जस्ट सेक उस पर लिख दिया डब्ल्यू टू इक्वल टू वन बाई टूल्व दिख पा ठीक है ये तो देखो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू ये जो पोजीशन है ठीक है ये है पोजीशनिंग तो ये है पोजीशनिंग अल्फा एंड बीटा का एंड ये है डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू का पोजीशनिंग देखो ये एक जो है टेबुलर फॉर्म में लिख सकते देखो जब अल्फा का वैल्यू वन बीटा का वैल्यू वन एंड अल्फा एंड इक्वल टू बीटा होता है ठीक है तो अल्फा का वैल्यू वन बीटा का वैल्यू वन डब्ल्यू का वैल्यू हाफ डब्ल्यू का वैल्यू हाफ देन दिस मेथड इज नोन एज ऑयलर कॉसी और ह्यून्स मेथड एंड अल्फा इक्वल टू हाफ बीटा इक्वल टू हाफ डब्ल्यू वन इक्वल टू जीरो डब्ल्यू टू इक्वल टू वन दिन वी गेट मॉडिफाइड ऑयल आर कॉसी मेथड एंड इफ डब्ल्यू वन इक्वल टू टू सॉरी अल्फा इक्वल टू टू थर्ड बीटा इक्वल टू टू थर्ड डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू वन इक्वल टू फोर एंड डब्ल्यू टू इक्वल टू अगेन आई थिंक दिस शुड बी थ्री बाई फोर बिकॉज डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इक्वल टू वन थ्री बाई फोर देन दिस गिव्स द ऑप्टीमल सोल्यूशन फ्रॉम दिस द क्वेश्चन मेक्स इन गेट आई आई एम नॉट टेकिंग द क्वेश्चन इन दिस सेशन बट We will take the question. We will take the questions from this uh, part or from this position from here. ठीक है यहाँ से questions आए direct भी solve कर सकते हैं हम लोग मतलब if this uh, are if you can remember these things or this uh, table then you can directly solve the question. ठीक है and otherwise यहाँ से the questions नहीं मानेगा लेट ठीक है नाउ आर के फोर मेथड एक बार क्वेश्चन आया था आर के फोर मेथड में आर के फोर मेथड तो सिलेबस में कभी तो, uh, लिखा नहीं है बट मैं यहाँ पर कर देता हूँ आर के फोर मेथड का जस्ट रिकॉन्सलेशन क्या होता है ये एक बार देख लेता हो ठीक है देख लो देखो आर के मेथड से एक बार ही क्वेश्चन आया था मतलब वहाँ पे दिए दिया था मतलब ये जो है रिकॉन्सलेशन मेंशन कर दिया था क्वेश्चन में तो देखो क्या आ रहा है सो वाई आई प्लस वन इक्वल टू वाई आई प्लस वन बाई सिक्स इंटू के वन प्लस टू के टू प्लस थ्री टू के थ्री प्लस के फोर देखो ये जो वेट फंक्शन का साम है ना वन टू वन टू वन इसका ऑब्वियसली पूरा के पूरा क्या होगा देखो ये वेट फंक्शंस क्या रहे हैं मतलब डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर यहाँ से फोर डब्ल्यूज होगा डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर ठीक है तो इसका जो शाम होगा ये ऑब्वियसली ऑल टाइम्स वन होगा चाहे वो आर के टू मेथड हो चाहे वो थ्री ऑर्डर का मेथड हो चाहे वो फोर्थ ऑर्डर का मेथड हो ठीक है तो ये ऑलवेज वन ही होगा इसका शाम मतलब सामे शाम जो डब्ल्यू आइज होगा वो ऑलवेज वन होगा ठीक है वेट फंक्शंस का तो के का वैल्यू क्या है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई वाई आई K2 का वैल्यू क्या है H एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच बाई टू एंड वाई आई प्लस के वन बाई टू एंड के थ्री का वैल्यू क्या है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच बाई टू एंड वाई आई प्लस के टू बाई टू के फोर का वैल्यू है एक्स आई प्लस एच एच इन टू एंड वाई आई प्लस के थ्री सो दिस इज द आर के फोर मेथड यू जस्ट रिमाइंड और रिकॉल दिस फॉर्मूला वंस यहाँ से क्वेश्चन एक बार ही आया था आई थिंक एंड वहाँ पे ये मैंसन कर दिया ठीक है एंड या यस का भी जो इस तरीका का जो मतलब सेकेंड फोर्थ ऑर्डर मेथड का फॉर्मूला से अल्फा बीटा डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू थ्री डब्ल्यू फोर का वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि आर के फोर मेथड से तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक तो एंड नेक्स्ट वन विच इज वन मेथड ऑल्सो विच इज पिकॉर्ड्स थियोरियम ऑफ सक्सेसिव एक्सप्रोक्सेशन यहाँ से तो क्वेश्चन आई थिंक गेट में नहीं आता है बट फिर भी ये था यहाँ पर और एक तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया जस्ट रिकारेंस रिलेशन फॉर्मुलाइज वाई एन इक्वल टू वाई जीरो प्लस इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन इन टू डी एक्स तो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला 
we can also see this formula once because questions can be make because these are all types uh, all these all methods are all two orders method okay in syllabus me lekha hai kyunki rk method and euler's method of order two but ye sabhi ke sabhi jo modified euler ye hewn matlab kabhi bhi de sakte hai okay to ye sabhi ke sabhi second order method hai and these are the discussions i think this the discussions is very helpful for you for the gate exam for the upcoming gate exam okay next session hoga next session me i think i'll take some questions from uh, this are uh, from the gate previous year and one more chapter is remaining and uh, which is numerical solutions of uh, linear equations okay to us chapter ko ek lecture mein khatam karenge and then questions ko lekar discuss karenge theek hai gate ka one hi chapter baki hai abhi aur jo hai numerical linear algebra usko bolta hai aur the solutions of system of linear equations jo jahan pe जो है गाउस एलिमिनेशन वो सब मेथड है ठीक है डिकम्पोजिशन एल डिकम्पोजिशन वो सब मेथड वहाँ पे है तो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे वो वाला चैप्टर एंड देन टू वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द गेट पेपर्स ओके आई थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल सो इफ द कंटेंट इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू फ्रेंड्स यू बी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू